Spießig hieß es immer. Langweilig. Heute ist der Kleingarten gefragt wie lange nicht. Die Wartelisten endlos. Eigener Anbau, eigene Ernte, alles Bio. So sah es hier vor rund zwei Jahren aus. Unter Bauchschmerzen stimmte der Vorstand des Kleingartenvereins am Buchhang damals dem Bau der neuen, eher ungewöhnlichen Gartenlaube zu. Der Bauherr legt an dem als Villa bekannten Gebäude sogar selbst Hand an. Der Garten aber ließ solche Aufmerksamkeit zunächst vermissen. Es hat sich etwas getan in der Parzelle mit der Villa. Der Vereinsvorsitzende ist auf Inspektionsrundgang. Ja. Hier hat ein Pächterwechsel stattgefunden gehabt. Die Vorpächter hatten ja hier nur Rasenfläche angelegt gehabt. Jetzt die Neupächter haben versucht, ein bisschen permakulturmäßig, ökologisch, naturnah zu gärtnern. Haben sich dann halt hier ähm, Gemüsebeete angelegt. Haben angefangen mit Wellpapp und ein bisschen Häckselgut die Wege zu gestalten. Für das ungeübte Auge mag das aussehen wie die totale Verwahrlosung. Der Musiker Oliver Spieß hat den Garten gemeinsam mit seiner Familie übernommen. Er hat so seine eigenen Ideen und Vorstellungen. Permakultur spielt dabei eine große Rolle. Wenn der Herr Lang sagt, das sieht unordentlich aus, bitte mähen Sie das, dann würde ich das natürlich machen. Aber schweren Herzens, weil, also irgendwann würde es natürlich gemäht werden, weil ich einfach das toll finde, wie das aussieht und auch toll finde, wenn ich hier die ganzen Bienen und Hummeln und, und, und Schwebfliegen und Schmetterlinge sehe. Die einen sagen Unkraut, andere nennen es Beikraut. Für denjenigen, der sich auskennt, ist es eigentlich egal. Essbar sind die meisten Kräuter. Glatte Petersilie, ähm, hier rote Eichblatt, grüne Eichblatt. Hier dazwischen sind eine Menge ähm, Rucola, Hansen. Ein bisschen Unkraut ist auch dabei. Hier die Melde kann man zwar auch essen, das hier. Es schmeckt wie ist mit Spinat verwandt. Das ist für meinen gemischten Salat. Schnippel, zack, zack, zack. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas sehe wie ähm, den Rucola, der dann keimt, ja, weil er geblüht hat, den lasse ich natürlich stehen. Warum soll ich den rausmachen? Ja? Dabei geht es nicht um Vernachlässigung oder gar gärtnerische Faulheit. Das hat mehrere Vorteile, wenn die Pflanzen eine geschlossene Decke bilden. Weil erstens Unkrautunterdrückung oder Beikrautunterdrückung, wie auch immer. Und zweitens, ähm, ist es auch, ähm, sind die zum Beispiel im Sommer, wenn es wirklich Hitzestress gibt, sind die sehr viel besser, ähm, weil es da gibt, unten drunter gibt es ein Mikroklima, was sehr viel kühler ist, was besser die Feuchtigkeit hält. Pflanzen brauchen Wasser, Hitze, Feuchtigkeit, Bewässerung. In diesen Zeiten ein großes Thema auch im Rest des Kleingartens. Viele experimentieren, um kein Frischwasser zu verschwenden. Wie können Lösungen aussehen? Wir fangen an mit IPC-Containern, dass wir 1.000, 2.000 Liter in den Gärten selber haben. Alternativ dann über Bewässerungssysteme, Schlauchsysteme, wie auch in diesem Beispiel. Zusätzlich kann man noch das Umfeld etwas abmulchen, damit die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt. Dann passt das. Und wenn man gießen sollte, dann sowieso nur aus der Tonne, nicht direkt aus der Leitung, also abgestandenes Wasser oder Regenwasser. Für die unterschiedlichsten Lösungen interessiert sich der Vereinsvorsitzende natürlich bei seinen Inspektionsrundgängen. Gisela Keller ist seit 2018 im Kleingartenverein aktiv. Mehrmals in der Woche schaut sie nach ihren Lieblingen, den Tomaten. Ihre Lösung ist eine selbsterdachte Tröpfchenbewässerungsanlage. Ich habe jetzt nicht für jede Tomate so ein Töpfchen, aber für die meisten schon. Und weil dann tröpfelt das da rein und kommt näher an die Wurzel unten ran. Angeschlossen ist das Ganze mit einer Zeitschaltuhr an die Frischwasserleitung. Der Verbrauch dadurch deutlich reduziert. Diese Anlage ist einfach aus dem Baumarkt und das Teil dazu auch. Also das funktioniert halt auch gut. Rund 80 Euro, die sich für Gisela Keller gelohnt haben. Die Tomaten tragen ja relativ lang. Von daher hat man wirklich einen ganzen Sommer bis in den Herbst hinein was davon. Und wie gesagt, die Tomaten sind so das Lieblingsprodukt. Da spürt man wirklich den Unterschied zwischen gekauften und den eigenen. Gemüse, Blumen, Obst. Was immer man anbauen, genießen und nutzen möchte. Ein bewussterer Umgang mit der Natur und unseren Ressourcen ist dringend nötig. Ein Umdenken findet auch im Kleingartenverein statt. Die Permakultur bringt neue, ungewohnte Ansätze mit. 
eine Idee des Umgrabens ist, immer wieder Sauerstoff in den Boden zu bringen. Das braucht man aber nicht, wenn man das Bodenleben fördert, zum Beispiel durch Regenwürmer, die durchlüften den Boden, wenn man viel Wachstum hat, die ganzen Pflanzenwurzeln durchlüften den Boden. Denn da gibt es eben Leute, die da Studien auch betrieben haben, die haben gezeigt, man kommt ohne Umgraben gut hin und hat sogar höhere Erträge auf die Dauer. Neue Ideen brauchen Menschen, die sich begeistern lassen. Und dann muss man ausprobieren. Und da bin ich jetzt noch ziemlich am Anfang. Ja, aber ich kann sagen, nach zwei Jahren, es wird schon besser. Klimawandel hin oder her. Ähm, es hat eben viel damit zu tun, wie wir auch die Landschaft gestalten ähm, und äh, wie resilient das Ganze wird. So kann man jetzt mal so ganz pauschal sagen. Das hört sich nicht nach einem typischen Kleingärtner an. Ja, wir sind ja auch neue Kleingärtner. In der nächsten Folge geht es um Internetideen, Kartoffelanbau und eine Tom-Toffel. Damit wir in die... So.